Digital Biocodifications is a project by Soliman Lopez that proposes a space for reflection and reapproachment of species, concepts, economies, societies, and information that converge in a single fluid olive oil. For the artist, olive oil is the perfect place to embrace other natures. Historically related to abundance, health, softness and liquid gold, this fluid is the core of this project. How can we link it molecularly with technopolitical structures, cryptography and decentralized models of thought and economy? Could this be a new unexpected future in the revolution of the species? The ALIA project proposes a space for reflection and a rapprochement of species, concepts, economies, societies and information flows that converge in a single fluid. Olive oil, historically related to deities, abundance, health, softness and liquid gold, olive oil is the perfect place to embrace other natures. genetic alteration, its artificial construction and coexistence in hybrid spaces configure a new ecosystem of ethical, religious, political and social thought. That thanks to this project, aims to link molecular law with techno-political structures, cryptography and decentralized models of thought and economy. Alia is an oleic fluid in which the properties of this oil coexist with the molecular synthesis of the code that gives life to a cryptocurrency and blockchain environments. This hybridization of spaces reveals a new place of understanding, a new unexpected future in the revolution of the species. De, de, de OLEA. Eh, ¿Qué es OLEA? Básicamente el, el proyecto OLEA lo que propone es un espacio de reflexión y un acercamiento de especies, conceptos, economías, sociedades y flujos de información que confluyen en un, en un único fluido, el aceite de oliva. Históricamente relacionado con las deidades, la abundancia, la salud, la suavidad y el oro líquido, el aceite es el lugar perfecto para coger otras naturalezas. La alteración genética, su construcción artificial y la convivencia en espacios híbridos configuran un nuevo ecosistema de pensamiento ético, religioso, político y social que gracias a este proyecto pretende enlazarse molecularmente con las estructuras tecnopolíticas, la criptografía y los modelos descentralizados de pensamiento y economía. Olea es un fluido oleico en el que conviven las propiedades de este aceite junto con la síntesis molecular del código que da vida a una criptomoneda en los entornos blockchain. Esta evitación de espacios revela un nuevo lugar de entendimiento, un nuevo futuro inesperado en la revolución de las especies. Básicamente... The ALIA project proposes a space for reflection and a rapprochement of species, concepts, economies, societies and information flows that converge in a single fluid. is in line with a lot of so-called biomedia art projects that have been developed uh, since the 1990s, especially in relation to its dimension of the history of aliveness as a consciousness and uh, the newest technologies that media artists would like to apply. So there is a kind of creative twist and a kind of um, creative tension between the desire to be fast, to react very quickly to new developments, and at the same time to inscribe this quickness and this uh, immediate response 
in the wider context of a historical awareness, especially when it comes to living media and the history of aliveness, which has been obsessing artists for many, many centuries. So there is a large span and uh, this uh, project actually to combine the material aspects of finding the right medium in relation to the right symbolic and metaphoric understanding. And this is of course a huge task for artists already to actually try to be media adequate and to choose the right medium for the right message. And we have to also to question critically the very mediality and uh, material methods that they can employ to make the message understood. So I think Olea is in a certain way, a very interesting contemporary example of something that goes very deep in history and which is trying to go very deep in the future as well, while trying to make a kind of uh, um, hybrid uh, between metaphor and material. Olive oil, historically related to deities, abundant health, softness and liquid gold, olive oil is the perfect place to embrace other natures. Its artificial construction and coexistence in hybrid spaces configure a new ecosystem of ethical, religious, political, and social thought. That thanks to this project aims to link molecular law with techno-political structures, cryptography and decentralized models of thought and economy. y por tanto van a crear su espacio de la misma manera que cuando aparecieron las primeras monedas de 50.000 años que hubieron centenares, miles de monedas cada estado, cada país, cada entidad. Pues ahora mismo está sucediendo esa misma réplica. Eh, y por tanto, ¿qué papel tendrá? Pues un papel expansivo. O sea, el derecho de exponer estas, estos nuevos mecanismos de intercambio genera nuevas transacciones. Y con la ventaja de blockchain ya no solamente genera nuevas transacciones, sino que genera nuevos objetos. Y ahí está la, la radicalidad de esta invención. Antes la moneda solamente representaba un valor, a cambio de un objeto, pero ahora con blockchain no solamente representa una moneda que puedes cambiarla o transaccionarla, 
en el que hasta puedes crear nuevos objetos. La red pasa por la red. Es un ejemplo, la OEA es un ejemplo, ¿no? es lo que se llama fenómeno de tokenización. Por tanto, las criptomonedas están y están en su proceso de, de, de creación de esa confianza. Eh, es inevitable, porque ya, digo, ya veis como la gente, pues todo el mundo duda, pero pues, va penetrando. ¿no? Pero sobre todo esta introducción que es que se está creando un nuevo mundo de, de objetos que tienen un valor, un valor que ya lo tienen a principio, o si bien se va construyendo. Oh, yes, y el fluid, siempre, fluid in which the properties of this oil coexist with the molecular synthesis of the code that gives life to a cryptocurrency and blockchain environments. ¿De dónde vienen esas, esas nociones ¿no? de, de, de los grupos de pesadero? ¿Se sitúa en el Instituto General de Boreado? Muchas gracias. Sí, eh, yo quería conectar también con el, el tema principal de este año de Arce Electrónica, que, que busca ir a, a esas existencias híbridas entre lo real y lo digital, porque, bueno, como habéis muy bien habéis expresado, desde la parte científica, eh, que, que la, finalmente la tecnología es parte de, del ser humano y el ser humano es parte de la naturaleza, o sea que no hay eh, realmente esa, esa visión que, que, que queremos hacer. Y al, al coger digamos, este reto que plantea Arce Electrónica y el proyecto de Solimán, creo que es importante eh, establecer que eh, eh, todo es holístico, no tenemos por un lado separado lo digital y por otro lado tenemos separado lo supuestamente real o lo supuestamente eh, biológico, sino que al final eh, tanto nuestra tecnología interna, la propia biología es una tecnología como la tecnología que hemos ido creando y que es el digital, se, se están conectando y al final es ese, ese espacio híbrido donde vivimos. Y ninguno es más real o menos real. Entonces, en, en este sentido, yo creo que, que aparte del pensamiento artístico, eh, está muy bien que se dirija en esta dirección de ya dejar de establecer como como especialidades, como esto es arte digital, esto es arte y arte, sino que estamos hablando de innovación, de pensamiento artístico, de retos y también un poco de eh, abstracción que nos lleva a, a vernos desde la distancia y esa distancia que muy bien la ha expresado eh, el profesor del lado científico nos, nos demuestra que nuestra complejidad Podemos alcanzar a comprender. Entonces, eh, bueno, para mí, por, por eso el, el artista está, tiene que tener esta parte eh, visionaria, innovadora, que nos posiciona. This hybridization of spaces reveals a new place of understanding. A new unexpected future in the revolution of the species. <laughs>